ദാ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നേക്കുവാണ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് എ ട്വന്റി സൈഡഡ് റെഗുലർ പോളിഗൺ അപ്പൊ റെഗുലർ പോളിഗൺ ആകുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സം അല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് എ ട്വന്റി സൈഡഡ് റെഗുലർ പോളിഗൺ ഇരുപത് സൈഡുള്ള ഒരു റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നർ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് ഔട്ടർ ആംഗിൾ അതിന്റെ ഓരോ ഔട്ടർ ആംഗിളും എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇന്നർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ലീനിയർ പെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഔട്ടർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചും കണ്ടുപിടിക്കാം ഔട്ടർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്താണ് ലീനിയർ പെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്നർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ രണ്ട് രീതിയും പറഞ്ഞു തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആദ്യം ഇന്നർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഔട്ടർ ആംഗിളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചോണം റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ കേസിൽ സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ ഈച്ച് ഇന്നർ ആംഗിൾ എല്ലാ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണല്ലോ ഈച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഈച്ച് ഇന്നർ ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഈച്ച് ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓഫ് എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഈച്ച് ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓഫ് എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഒരു റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ എല്ലാ ഇന്നർ ആംഗിളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇന്നർ ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചോണം എന്താ ഇക്വേഷൻ എൻ മൈനസ് ടു ഇന്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ എൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എൻ മൈനസ് ടു ഇന്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ എൻ സമ്മ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് ടു ഇന്റു വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ആ റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ ഓരോ ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇക്വേഷൻ ഇട്ടത് എൻ മൈനസ് ടു ഇന്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ എൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ എൻ ഇ സീക്വൽ ടു ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി മൈനസ് ടു ഇന്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ട്വന്റി ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ട്വന്റി മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇന്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ എത്രയാണ് ട്വന്റി നമുക്ക് ഈ പൂജ്യവും ഈ പൂജ്യം വെട്ടാലോ വെട്ടാം ഈ രണ്ട് കൊണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പതിനെട്ടിന് വെട്ടാലോ ഒൻപത് അപ്പൊ പതിനെട്ട് ഗുണ ഒൻപത് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി പതിനെട്ട് ഗുണ ഒൻപത് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇന്നർ ആംഗിൾ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇന്നർ ആംഗിൾ കണ്ടുകിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തോണേ അപ്പം ഈച്ച് ഔട്ടർ ആംഗിൾ റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ കേസിൽ ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഇന്നർ ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ പെയർ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്ററി അടിച്ചാൽ മതി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു എത്ര കിട്ടി പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി പിടി കിട്ടില്ല അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒരു റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ സൈഡ് തന്നിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് തന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ഇന്നർ ആംഗിൾ അത്ര ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഒക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിന്നർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇന്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചും ചെയ്യും അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഓവർ ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്താണ് ആ മെത്തേഡ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഔട്ടർ ആംഗിൾ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഈ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് എത്രയാവും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കൊണ്ട് സമ്മു ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈച്ച് ഔട്ടർ ആംഗിൾ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഈച്ച് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ
ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എങ്ങനെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് എ ട്വന്റി ഫോർ സൈഡഡ് റെഗുലർ പോളിഗൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് ഔട്ടർ ആംഗിൾ പിടിയിട്ടല്ലോ ട്വന്റിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ട്വന്റി ഫോർ ഇട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇതും കൂടി ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡിലും ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ അപ്പം ഈച്ച് ഇന്നർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഫ് എ പോളിഗൺ പോളിഗൺ ഈസ്വൽ ടു എന്താ ഇക്വേഷൻ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ എന്താണ് ട്വന്റി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ഇടണമെന്നില്ല ബ്രാക്കറ്റ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ഇടണം ഓക്കെ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ നമുക്ക് വെട്ടാവുള്ളതെല്ലാം വെട്ടാം ട്വന്റി ഫോറിനെയും വൺ എയ്റ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് വെട്ടാം അതിനു മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടാം അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനൊന്നായി ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് കിട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ടായി പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് നൂറ്റി എൺപതിനെ ഡയറക്റ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റും എത്ര കിട്ടി പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ഗുണം പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പൊ ഇന്നർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈച്ച് ഔട്ടർ ആംഗിളോ ഈച്ച് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ലീനിയർ പേ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് ഓറിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓറിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈച്ച് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നർ ആംഗിൾ തുടങ്ങി ഔട്ടർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ടർ ആംഗിൾ തുടങ്ങി ഇന്നർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഈച്ച് ഔട്ടർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈച്ച് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ട്വന്റി ഫോർ എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ ഇരുപത്തി നാല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ ഇരുപത്തി നാല് കൊണ്ട് വായിക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടാം അപ്പൊ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപതിന് വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ഈച്ച് ഈച്ച് ഇന്നർ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലീനിയർ പെയർ അടിച്ചാൽ പോരെ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ബ്രാക്കറ്റ് ലീനിയർ പെയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇപ്പിടി കിട്ടിയ രണ്ട് സെയിം ആൻസർ തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോണോ അല്ലാതെ ഇന്നർ ആംഗിൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡും പഠിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് തരികയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് മുപ്പത് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് മുപ്പത് വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് പന്ത്രണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് പതിനഞ്ച് വരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് പതിനെട്ട് വരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് മുപ്പത്താറ് വരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് മുപ്പത് വരുന്നതിന്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ട്വന്റിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി ഇടുക ട്വന്റിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ട്വൽവ് ഇടുക ട്വന്റിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇടുക ട്വന്റി സ്ഥാനത്ത് എയ്റ്റീൻ ഇടുക ട്വന്റിയുടെ സ്ഥാനത്ത് തേർട്ടി സിക്സ് ഇടുക അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് ഓറിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ